முத்துலாக் தடை மசோதாவை மதத்துடன் இணைக்க வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடி நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றினார் ஆந்திராவில் தோல்வியை அடுத்து முன்னாள் முதல்வர் சந்திரபாய் நாயுடு மற்றும் மகனுக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த இசைப்பிரி பாதுகாப்பை தற்போது உள்ள முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வாபஸ் பெற்றுக் கொண்டார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான நீட்டு தேர்வில் பங்கேற்ற மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை மறுக்கூட்டல் செய்ய கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது மக்களவை தேர்தலில் தோல்வியை பிறகும் காங்கிரஸ் பாடம் கற்கவில்லை என கர்நாடகா பாஜக தலைவர் எடியூரப்பா விமர்சித்துள்ளார் நாட்டில் சூப்பர் எமர்ஜென்சி நிலவுவதாக மேற்கு வங்காள மாநில முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி விமர்சித்துள்ளார் ஜி டுவெண்டி அமைப்பு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் இடையே அமெரிக்க அதிபர் மற்றும் பிரான்ஸ் அதிபர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பையோ வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் புதன்கிழமை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரிக்கும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை காலத்தை ஐந்தாவது முறையாக நான்கு மாதத்திற்கு நீட்டிப்பு சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய தங்க தமிழ் செல்வன் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் பத்தாவது உலக தமிழாட்சி மாநாடு அமெரிக்காவில் சிகாகோ நகரில் வரும் ஜூலை நான்காம் தேதி நடைபெற உள்ளது மேற்கு வங்காளத்தை ஆளும் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசு பங்காளதேசு ஊடுருவதற்கு இடமாக மேற்கு பங்காளதேசு உருவாக்க முயற்சிப்பதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஆறு மாநிலங்கள் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஆறு மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதி பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது அதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது அதிமுக அரசு ஊழல் மிகுந்த அரசு என்று திமுக உறுப்பினர் நியாயாதிமாறன் கூறினார் அதற்கு ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட திமுக ஆட்சிதான் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலளித்துள்ளார் ராஜ ராஜ சோழனை குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய தொடர்பான வழக்கில் ப ரஞ்சித்துக்கு முன்ஜாபின் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது இந்தியாவில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு உயர்கல்வி கற்க செல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளதாக அந்நாட்டு தெரிவித்துள்ளது முன்னாள் பிரதமர்கள் பாஜிபாய் நரசிம்மராவ் ஆகியோர் நாட்டிற்காக ஆற்றிய பணிகள் குறித்து காங்கிரஸ் ஒருபோதும் பேசவில்லை என்று பிரதமர் மோடி நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றினார் இணைந்திருங்கள் அதிபன் யூடியூப் சேனலுடன் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள நம் அதிபன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை க